，这就是一个秘密，就藏在我的心底，想呼吸，不需要刻意。当我迷失阴雨，它会照亮我前行，告诉我点燃火的是自己，教会我燃烧汗水去代替泪的痕迹。火苗燃起，才淡然苏醒。别轻易说了放弃，尽管暂时无光明。我仍然坚挺双臂。我现在总会想，每一盏灯下面会住着多少孤独的人，孤独的吃饭，孤独的看电视，孤独的就把这一天给过过去了。是啊，但我有时候也觉得，孤独点挺好的，总比鸡飞狗跳的强。你说的是 alone， 我说的是 lonely。分得还挺清楚，还以为你不会学习呢。那天你往海里走的时候，想什么呢？不孤独吗？我倒是觉得，现在比那会儿可怕多了。我现在才真真切切的感受到，被扔进汪洋大海的感觉。不知道什么时候能上岸，也不知道到底能不能上岸。你就拼命游就好了，只要游得够久，总能看到岸的。而且高考这片海，最多就是个渤海湾。那你呢？你好不容易堆好的飞机，却被海浪冲走了。应该也挺孤独的吧。其实，只要当他从来没有存在过，也就还好。雨停了，我也要回去了。夜早上楼吧。估计你妈现在也挺孤独的，我猜她应该会更孤独吧。我先走了。教官太重女轻男了，嗨，握手兄弟。哎呀，感觉军训完要黑八度，岂止八度，每天暴晒啊！我想回家，突然连高三都变得无比美好了。最近干嘛呢？电话还打不通，有时差啊，给点面子好不好？你军训不能带手机吗？再不回我，我就要绝交了。哼
。虽然你不在线，但我还是要跟你说个喜事儿。我在新生 party 上遇到了一个超帅的男生，英国范儿，贼帅，贼绅士，比我们毕业旅行看到那个帅哥还帅哦。科大，我没走成。第一次到青云来，一个熟人都没碰见。怎么样，妈妈今天穿的这个没给你丢人吧？开个家长会有什么丢不丢人的？咦，很关键的。妈，我这次摸底考失败了。哎，晨晨，你看，那个人我认识，中心医院的大夫，老上咱们家吃饺子。旁边你大儿子吗？是你们同学吗？是。哎，你好！哎呀，经常在饺子馆看到您，想不到在这儿也能碰到您。哎呀，这，这是您的儿子呀，也是这个班的吗？嗯，对，呃，我儿子，高远。阿姨好。哎，你好，你好，高远哈、啊，高。啊，这是我女儿任真，高医生好。好，任真，哎。要不咱们先进去吧。高医生，那我们进去吧。啊,啊。老师好，高老师，高老师，咱们走快点儿，都开始了吧？开着点楼梯。您好，您好，您慢点。我我我我是郝楠，是小小的班主任。啊，郝老师你好，你好，你好，你好。我们家小小。在这怎么样呢？没给你添麻烦。没有没有没有没有，特别好特别好，帮了我不少忙。什么时候添麻烦？来来，您这边请。哎，好好好好。说了不着急，你走慢一点。第一次见新老师，买晚了不合适。没事没事，您这边请。来，您这边请。哎，各位家长，请入座吧。来来来。来了，你坐这儿。哎，我位置。请坐，请坐，请坐。你去吧。您是心外科的。哦，我高远爸爸。哦，你好，你好，高远坐在那边。啊、哦，大家好啊！我自我介绍一下，我是十四班的班主任，我叫郝楠。这次把大家请过来呢，主要是我们高三啊，是最关键的一年。然后呢，我们要进入到一个最关键的复习期。这个阶段的时间是很长的，呃，也是最费力的一段时间，所以呢，需要我们校方还有家长，咱们双方协助孩子们一起度过这个时期。呃，老师
啊，对不起，我打断一下啊，嗯，我们家长呢想先搞清楚，学校为什么在这个时候换老师，事先也没跟我们说一下，主要是啊，对了，之前的王老师呢带我们班带了有两年的时间，现在高三了，突然换老师，咱们十四班基础本来就差，我们也不知道学校搞什么，明白，王老师吧，他是，我也不太明白啊。你说我女儿高考今年都考了五百三十分呢啊！你看看啊，现在才考了三百七十一，这你得给我解释解释吧？对呀，你看，是啊，这我们班成绩差。呃，我一一回答大家的问题啊。首先呢，呃，王老师呢，呃，家里面确实有事儿，没有办法继续在这儿教书。呃，关于分数的问题呢，确实我也是新来的，对每一个学生还不太了解，我们需要有一个磨合期。但大家不要焦虑，我在这里可以向大家保证，在这一年里，我会把我所有的精力都扑在学生的身上，我会尽可能的、哦。说得非常好，我想请问您一下，您是怎么把全身心都放在学生身上的呢？现在在开家长会，你你要干嘛？各位叔叔阿姨，我想请问各位，一个痞子，一个跟警察有纠葛的人，这样的人能当好老师吗？我开电这是好老师啊！对啊，是老师啊！这样的人怎么能当老师啊？郝老师，还是郝老师给我们解释解释吧。我听听老师怎么跟我们说嘛，到底怎么回事？对呀，郝老师啊，没想到我们班主任是个痞子，怪不得我一直觉得他不对劲儿，还不是痞子。诸位，事情是这样的啊，大家好，我是校长啊，校长来了啊。我是本校校长王志国，很荣幸在这里见到各位家长啊。校长，嗯，学校是请了一个什么样的老师啊？这是孩子最关键的一年，这样能行吗？可不嘛！现在低分段都在这个班，他能把分提上去吗？分上不去，怎么上大学？就是、啊。我十分理解大家的心情，但大家是不是应该相信学校的判断啊？郝楠老师是我们。在几百份简历中，精心筛选出来的，南华师范大学毕业，业务能力毋庸置疑，而且他在原来的学校带过好几届毕业班，当时的升学率和高考分数都很好，这方面请大家放心。放心？你让我们怎么放心呀、啊？校长，你看那这照片怎么解释啊？这老师的社会背景我们也不清楚啊。是啊，是啊。我们怎么把这孩子？我，王志国。青云中学校长，我向大家严肃的保证，我校将严格遵守《中华人民共和国教师法》，不会聘用任何一位有违法违纪行为的老师。我们一定调查清楚。校长，保证有什么用？分数就摆在那儿，咱们全年级倒数第一呀、啊！哎呀，呃，大家想一想，我们是不是给新老师一点时间呀、啊？那我们给他时间，谁给我们孩子时间啊？对不对？是啊，那我们孩子时间多宝贵啊！郝老师，这件事我一定会调查清楚，给各位家长客观的答复。在此之前，实在不行，我们就往上报。是啊，太晚了，到换来不及了，赶紧开了他吧！大家说对不对？对呀。本学期期中考试，高三十四班成绩将达到全年级前三。都到第一了，还前三呢。
前三名啊！您说前三就前三啊？那要是做不到怎么办呀、啊？您给我拿不到。我来当这个班主任。嗯？校长来当班主任？前三怎么可能？不可能。我就知道开完家长会，你得到我这儿来做心理咨询来。怎么着，开点药？有吗？没有。这学生还没摆平呢，家长又来了。你说，这孙行者还没走呢，这又来了个这情孙。我来了青云，就像捅了猴子窝。年级前三，这什么概念啊？我就是从现在开始，没日没夜的给他们补课。两个月之后，要想让十四班变成年级前三，这也有点天方夜谭吧？不是，你你先别想这补课的事儿啊，因为之前的时候呢，有家长反映补课太晚有安全隐患，所以青云已经取消补课了。他更晚了，要不然我还是回去开台球厅吧。事已至此，我觉得呢，你就应该放平心态，好好干，哪怕是你跟同学们就进步一名，也是你们的收获，是吧？哎呦，您格局倒是大。哎，我被你诓过来了，然后校长又接着坑我，我招谁惹谁了？我可以反抗吗？不能啊！校长替你顶了多大压力，你不知道啊？哎，怎么还成我忘恩负义了？妖怪，俺老孙中了你的圈套！我给你开点药啊！妖怪哪里去？您您就没事吧？啊，哎呦，妈妈，要要不，要不您把这药给吃了？这不不不至于，不是。哎呦，你看您这话是说出去了，这郝老师能接住吗？怎么回事儿？这算，我就是想先替郝老师解个围。情急之下呢，我就说了个年级前三。郝老师能力我是相信的，可一下子提到年级前三，这没没没没事没事，这咱们想想办法就行了。这高三呢？哦，教案，教案，我给您拿来啊，教案，你放心，拿去。你没有参加莫迪考试，你们班主任找我谈话了。我跟他说过了，下次不会再这样了。既然回到了学校，就把自己的状态调整好。我们三个人的日子还要继续过，一起往前走。我知道了，爸。大孩子了，爸爸相信你啊。晚上我还要加班，一会儿吃完饭你先自己回家。你妈妈最近啊失眠很严重，连这一周都是早上才勉强休息一会儿，情绪还没有调整过来。在家的时候你就多体谅体谅她，一会儿回去的时候你就别吵着她，啊。
其实分数早就出了，我一直没敢跟您说。没事儿的，这不刚开始上课吗？都得适应适应。这一次考试也说明不了什么问题呀、啊。妈，我是不是让您失望了？哎呦，俊俊，你可不能胡思乱想，啊！你是不是压力太大了？这个分数明显不是你平时的水平。妈，我就是一做题的时候就想到高考的事，注意力都集中不了，题都看不进去。你看看。你看看，我就说是心理问题吧。哎呀，妈虽然没高考过啊，但是我觉得，这个高考最后拼的就是心态，咱们实力是有的。你别给自己这个心理负担搞得太重。虽然咱们是复读，那我们要放平心态呀、啊，该怎么学就怎么学，是不是啊？真的，以后呢，你心里有什么事儿，你得跟妈说，你别自己这么憋着，知道吗？妈就说你自己的状态不对呢，最近。好，妈给你盛碗饺子汤去啊。吃饺子吗？我真没想到那小子能把你照片给拍了，我真没想到。第二，你说你也不让我弄他，我能怎么办呀？啊？你别让我下去，我不可能下去。今天你必须接受我诚挚的道歉。对不起，对不起。你说那人得点儿背到什么程度啊？啊，你那是瘟神见了你都得躲着走啊！把一年级倒数第一的班带到年级前三，那你就造火箭去吧！你那啥老师，你就造火箭去呗！哎呀，校长还给你担保了，完了，废了。呃，妈，儿子，你这几天怎么样啊？工作顺利不？啊，顺利，顺利，很顺利。那个，我我现在正在忙，我我回头再跟你说。我告诉你啊，我看见有人从红安呐买回那个丝巾呀、啊，特别好看。等我去了呀，我也买几条，到时候到学校去看你呀、啊，带着。不不，和你呀
。哎，您不用过来，不是因为学校过来你也不不方便。我现在真的很忙，而且最近真的事儿很多，你先别过来了好吗？妈，你，喂。嫂，嗯，有点小犹豫啊。我还行吧。这十四班想考进前三，得得加把劲儿。毕竟沙子变石头，需要很长时间啊。对，也不是不可能。啊，我们班都是沙岩。报告，刘老师啊，班里出事儿了。啊？怎么了？具体我也说不清楚，您跟我去看看吧。怎么了？这是啊！快快快快快！啥情况？正好，咱仨就赌一把，咱就赌郝楠这次能不能离开青云。你先说，我我跟你赌命，他必走。哎，王凤，王凤，王凤，你这不公平啊！那郝楠走不走，还不是我们几个说了算？他肯定得走啊！你别忽悠我。对呀、啊，他说的挺有道理的呀。哎。郝楠的命运都在咱们手上，咱们这次只要想让郝楠走，直接咱仨就白卷不就完了吗？对吧？对啊，我就说嘛，哎，你不是你打他赌，哎，你这手机不要因为一个手机。来来来，让开让开开让。这李亚玲这急急忙忙干什么呀？来来来，让一下，来让一下，让一下，让一下。怎么成这样了呢？啊，刘老师，今天早上是我第一个到的，这一开门就成这样了。看看看看，看你们东西丢了没有？同学们都检查过了，其他也没丢什么，就是你给我们准备的英语专题复习资料，我明天准备发给大家呢。这还没来得及印就没了，你放哪了？我就放在柜子里了呀。哎呦，好玩意打架！怎么成这样了呢？啊，看这柜子都被撬了。哎呀，什么时候发生的事情啊？今天早上才发现的。哎，班长，你把丢东西了。怎么了？怎么了？哦，我自己看。你去看看吗？这谁干的呀？这卷子的作业本全湿了。怎么啦？哎，昨天晚上我走的时候，就你们班人没走吧？要不你们回去查一下？查什么？李老师专门给我们整理的《李氏宝典》，我们还没去印呢，就不见了。好几个柜子都被撬了。是不是你们班人拿的呀？不是你说什么呢？怎么张口就来呀、啊？你刚刚说你昨天是最后一个锁门走的，你怎么不说是你自己拿的呢？我也想拿，我们有啊。其他班的人成绩差吗？人用得着偷这个资料？哎，你刚刚是不是说他们班最后一个走？对呀、啊。那不是你们班是谁呀、啊？昨天还说要考年级前三呢，今天就来偷资料，真行。哎，你的资料《李氏宝典》是吧？擦屁股都嫌硬。哎，成绩差是智商问题，你这偷人东西是人品问题。你再给我说一遍，你学习好了不起啊？学习好就是了不起，怎么了？你们十四班就是一个垫底班，就是一群 loser。你说什么呢？李老师啊，这个什么情况啊？这是，你说这这偷东西的事儿，青云第一次发生，对吧？我我必须得追查到底，太不像话了，这是。对对，您也别搞那么严重。我听说，这个偷的是复习资料。啊，就我我觉得问题的重点是，这个资料为什么只有你们班有，我们班没有啊？啊，啊，不不，郝老师，我得去备课啊。这事我追查到底啊！不，交给我。我是觉得啊，这一碗水咱得端端平，是不是？端啊，得端啊，端啊，还端还得平。
。哎，有短有平，得端得平。哎，端平端平，好吧。一定的，咱说好了啊。哎、我上厕所，你要跟着。我也去啊。怎么回事？没事，就是一般丢东西了，然后说是我们班人偷的。你班也太过分了，丢了个东西都说是我们拿的。你什么买了？你什么买了？看，别拿我。哎，我看我的。看这。这道题我解到第三步这不是一班的资料吗？李，这不会就是那李氏宝典吧？怎么在你这儿啊？我跟你说话呢，这李氏宝典怎么在你这儿？我怎么知道？这不是我的。这不是你的，在你桌上放的，你拿出来的不是你的，从你兜里掏出来的。你不会就是他们班说拿资料那人吧？那做人怎么能这样呢？说什么呢？我说了，不是我的。你干嘛打人呢你？我悄悄别打你。急眼了。我告诉你，他要不是个女的。同学们啊，这本《李氏宝典》现在就在人真的桌子上。我说了，这不是我的。拿包里啊！都说了，不是他拿的。我放你管管他们。你说不是你拿的，那现在也得拿出证据来啊，是不是？就是你拿出证据来，我也好去查呀。说了，是他拿的。你们干嘛？都回去！别吵了！冉真，你们别闹了！冉真，别生气了！冉真，怎么了？回去！你干什么你？吓我一跳！你说你说，他们说人真偷了李老师的复习资料。你偷了吗？你管得着吗你？我当然管得着了，我是你班主任，我不管你谁管你。回去。你看你往哪儿走！你真是不可理喻。我就是不可理喻。我告诉你，你要是走了，你就承认你自己是小偷了，问心无愧，你就回去。安静一下，好吗？我想把这事儿搞搞清楚，是谁说人真偷东西的？很好，勇于承认，你很爷们儿。我想问问，你为什么说他偷东西啊？东西就从他桌洞里拿出来的，不知道他是谁啊？那我要是把钱包放你桌洞里边，这代表你偷了我的东西吗？别废话了，还上不上课了？我们交了学费的。高三对于你们来说有多重要啊？你们都清楚，我就不多说了。我认为高三这一年就是在打仗，你们就是战友，只有团结一致，才能打出胜仗。不要被这些乱七八糟的事情所干扰。事情查的水落石出之前，不要妄自揣测，可以吗？可以。可以。谢谢谢谢谢谢。还有十分钟，早自习结束，大家跟我做一套放松操，分泌点多巴胺，这样可以让下一节课上得更好。啊，来。
这李氏宝典可是刚找到，找到了，找到了。这事儿没完啊。把我爸告到法院里去了，还真有他的，那可是他亲哥哥，亲哥哥，这么多年怎么对他的？他眼里还有没有他这个哥？啊！我告诉你，我爸气的，胸口疼了一早上了。大伟，你干什么？没什么事你们一个都跑不掉，全跑不掉，知道吗？你是不是喝酒了又来闹事儿？我告诉你，我爸的事和我妈妈没关系，你要是闹事你找我爸去。哎呀，你爸弄钱还不是给你弄的呀？啊？你不上考大学吗？上了没有啊？没走成吧？报应！报应！报应！干什么呀，林大伟？你别喝点酒在这胡闹啊！有什么事咱回家说。谁跟你一家的？我告诉你，任永庆弄得咱们一大家子肚子安宁。你们也别做生意。你干什么你？你别打人！我告诉你。你怎么这在这儿发疯？你出去！你给我走开！走开！大姐，这是你妹妹。谁姐，你出去！干什么？疯了是吧？你上哪儿了？我看看，出去！给我出去！任大伟，给我看！你快出来！出去！哎，阿姨，阿姨，快快快起来，快起来！睡着，睡着没完！阿姨，哎呦，你干嘛？哎呀，哎，任大伟，看这事儿弄的！哎呀，哎，认真，别拦我！认真，站住！别拦我！你疯了吗？干什么？你让开！站住！你回去！不行，我今天必须要把账单算清楚。你别拦我！你能不能理智一点？你放开！这件事情不是你一个人就能解决的。我爸什么都干不了，就靠着我妈，一天一天的撑着。我不知道还能撑到什么时候。我虽然考上。大，在饺子馆门口上班，当医生，他现在都做不了。林晨，都好怪我，我就是个废物。你不是废物，你不是废物。这场考试没有考好，你还有下一场考试。只要你努力，什么都可以。有些事情也不是努力就可以做到。
你知道我平时不开心的时候都干什么吗